హాయ్ స్టూడెంట్స్ హవర్ యూ లాస్ట్ సెషన్లో మనం లీనియర్ ఈక్వేషన్ అంటే ఏంటి లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ వన్ వేరియబుల్ అంటే ఏంటి లీనియర్ ఈక్వేషన్ ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ అంటే ఏంటి పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అంటే ఏమిటి వాటికి సొల్యూషన్స్ ఎలా ఉంటాయి అనేది చెప్పుకున్నాం అయితే ఆ సొల్యూషన్స్ చెప్పుకుండే క్రమంలో మనం ఒక వన్ పెయి అంటే జస్ట్ వన్ లీనియర్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నారనుకోండి ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇఫ్ యూ టేక్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై ప్లస్ ఫైవ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అన్నారు హౌ మే వాట్ ఈస్ ది నంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఫర్ దిస్ ఈక్వేషన్ అని అడిగితే మీరు ఏం చెప్పాను నేను లాస్ట్ సెషన్లో గుర్తుందా హౌ మెనీ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ దెర్ విల్ బీ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ అండి ఓకే చాలా సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి ఎందుకు ఎందుకంటే గ్రాఫికల్గా వెళ్ళిపో ఒక లైన్ వస్తుంది ఈ లైన్ మీద ఉన్నటువంటి ప్రతి పాయింట్ నువ్వు ఈ లైన్ని గీయడానికి రెండు పాయింట్సే తీసుకుంటావు కానీ ఈ లైన్ మీద ఉన్న ప్రతి పాయింట్ కూడా దానికి సొల్యూషనే అవుతుంది ఎన్ని ఎన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి ఇన్ఫైనైట్ ఉంటాయి బస్ కాబట్టి ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి ఇది ఒక ఒక లీనియర్ ఈక్వేషన్ అంతే కదా ఇట్స్ ఆల్ ఫర్ ఓన్లీ వన్ పెయిర్ ఆఫ్ వన్ లీనియర్ ఈక్వేషన్కి ఇప్పుడు నాకు పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అంటే రెండింటిని తీసుకోవాలి నేను సైమల్టేనియస్గా తీసుకోవాలి అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ ప్లస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ అండ్ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ అన్నాడు అనుకోండి మీరు ఎంబడి ఏం చెప్పచ్చు ఇప్పుడు మనకి అసలు దీనికి సొల్యూషన్ అంటే ఏంటో తెలియాలి ఈ రెంటిని సాటిస్ఫై చేసేటువంటి ఎక్స్ వై వాల్యూస్ కదా ఎక్స్ వాల్యూ వై వాల్యూ చెప్పాలి ఆ రెండు ఆ జత ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ని సాటిస్ఫై చేయాలి అవి ఎన్ని ఉంటాయి సార్ ఏముంది సార్ మీరే ఇప్పుడే కదా చెప్పారు ఫస్ట్ ఈక్వేషన్కి ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి ఈ ఈక్వేషన్కి కూడా ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే మీరు చెప్పారు ఏ లైన్ ఇక్కడ మీరు ఏ లీనియర్ ఈక్వేషన్ తీసుకున్నా ఒక లైన్ వస్తుంది కాబట్టి లైన్ మీద ఎన్ని పాయింట్స్ ఉంటాయి ప్రతి పాయింట్ ఇన్ఫైనైట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్స్ ప్రతి పాయింట్ సొల్యూషనే కదా అలా మరి ఆ ఈక్వేషన్కి కాబట్టి ఆ లీనియర్ ఈక్వేషన్లో ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి దీనికి ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి కదా కాబట్టి మరి రెండుకి కలిపి కూడా ఇన్ఫైనైట్ ఉండొచ్చు సార్ అంటే అప్పుడు నువ్వు కొంచెం అది ఆలోచించాలి అలా ఉండవండి అసలు ఒక్కోసారి సొల్యూషన్ కూడా ఉండదు ఒక్కటి కూడా సొల్యూషన్ ఉండదు అదేంటి సార్ ఏముంది జస్ట్ చూసుకో చక్కగా డయాగ్రామ్ చూసుకో ఇది ఒక లైన్ ఇది ఒక లైన్ కదా నేను అడుగుతున్నాను రెండు లైన్స్ని ఎన్ని రకాలుగా గీయగలుగుతావు అసలు మీ ఇష్టం న్యూ టేక్ ఎట్ యువర్ ఓన్ మీరు ఫ్రీలాన్స్గా మీరు చక్కగా ఏవో రెండు లైన్లు మీ ఇష్టం చుట్టూ గీసేసేయండి కళ్ళు మూసుకొని గీసేసేయండి అంటే స్ట్రైట్ లైన్సే ఓకేనా కాబట్టి ఇదిగో నేను ఇలా గీసానండి ఇంకో రకంగా ఎట్లా వస్తుంది ఇంకే రకంగా అంటే ఎట్లా వస్తుంది సార్ ఎట్లా వస్తుంది కాదు సార్ ఇట్లా వచ్చినాయి సార్ సార్ ఇదొక రకం ఇదొక రకం కాదండి రెండు ఒకటే కట్ చేసుకున్నాయి అంతే ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకున్నాయి ఇవేమో అసలు ఇంటర్సెక్ట్ చేసుకోవాలా ఇంకోటి చెప్పన ఒక లైన్ మీద ఇంకోటి పడిపోయింది అంటే కో ఇన్సిడెంట్ లైన్స్ అంటారు ఏకీభవించేటువంటి లైన్స్ అంటారు ఓకేనా కాబట్టి లైన్స్ రెండు కో ఇన్సైడ్ అన్నా కావాలి లేదా ఒక ఫిక్స్డ్ డిస్టెన్స్లో అంటే ప్యారలల్ లైన్స్ అన్నా కావాలి సమాంతర రేఖలన్నా కావాలి లేదా ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ అన్నా కావాలి ఈ మూడింటిలో ఏదో కావాలి ఏంటి సార్ ఇంతకంటే లేదంటారు ఆ మార్గం ట్రై చేసుకో ఏం గీయగలుగుతాయండి రెండు రకాలుగా అంటే ఒక పాయింట్ దగ్గర కాకుండా రెండు పాయింట్స్ దగ్గర టచ్ చేసేటట్టుగా గీయగలుగుతా నువ్వు ఇంటర్సెక్ట్ అయ్యేటట్టుగా గీయలేవు ఎందుకని నువ్వు రెండు పాయింట్స్ దగ్గర ఎట్లా గీస్తారండి ఇట్లా ఇటు నుంచి స్టార్ట్ అయ్యావనుకో అవుట్ అంతే కదా ఇంక ఇటు వెళ్ళి వెళ్ళిపోతుంది ఇంక మళ్ళీ దీన్ని ఎట్లా కట్ చేస్తుంది అంటే తిరగాలి కర్వుడ్ లైన్స్ అవ్వాలి కాబట్టి రెండు స్ట్రైట్ లైన్స్ మ్యాక్సిమం ఒక్క పాయింట్ దగ్గర మనకి ఇంటర్సెక్ట్ అవుతాయి లేదా అసలు ఇంటర్సెక్ట్ కావు లేదా అసలు కోయిన్ సైడ్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు ఎన్ని పాయింట్స్ ఉన్నాయి 
ఇంటర్సెక్ట్ ఇంటర్సెక్ట్ అవ్వడం కాదు ఇవి కోయిన్ సైడ్ అయిపోయినాయి అంటే దీని మీద ప్రతి పాయింటు దీని మీద ప్రతి పాయింటు రెండు అంటే ఎవ్రీ పాయింట్ ఆఫ్ ద ఫస్ట్ లైన్ ఈజ్ ఎ పాయింట్ ఆన్ ద సెకండ్ లైన్ ఆల్సో ఎవ్రీ పాయింట్ ఆన్ ద సెకండ్ లైన్ ఈజ్ ఎ పాయింట్ ఆన్ ద ఫస్ట్ లైన్ అంటే ఇన్ఫైనెట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి అంటే మనకి మూడు ఛాన్సెస్ కనపడుతున్నాయి ఓన్లీ వన్ సొల్యూషన్ నో సొల్యూషన్ ఇక్కడ ఇన్ఫైనెట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ అర్థమవుతున్నదా ఇదేంటిది యూనిక్ సొల్యూషన్ అంటే ఒకే ఒక సొల్యూషన్ ఓన్లీ వన్ నెక్స్ట్ ఒకదాని మీద ఒకటి వచ్చేస్తుంది అంటే ఇది ఇన్ఫైనెట్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ఫైనెట్ సొల్యూషన్స్ నెక్స్ట్ థర్డ్ థర్డ్ వే ఏంటండి అసలు సొల్యూషనే ఉండదు అంటే ప్యారల లైన్స్ అనమాట ప్యారల లైన్స్ అన్నప్పుడు ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ ఉండదు కదా అందువల్ల నో సొల్యూషన్ ఏంటి సార్ ఎక్కడ తేడా వచ్చింది దీనికి ఇన్ఫైనెట్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి దీనికి ఇన్ఫైనెట్ సొల్యూషన్ సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి ఇంటర్సెక్టింగ్ మరి ఈ రెండుకి కలిపైతే మీరు అదేంటి సార్ ఇన్ఫైనెట్ సొల్యూషన్స్ అనకుండా యూనిక్ సొల్యూషన్ నో సొల్యూషన్ అనే రెండు కేసులు కొత్తగా తెచ్చారంటే ఇదిగో గ్రాఫికల్గా చూసుకో నీకు చక్కగా అర్థమైపోతుంది ఎందుకనంటే రెంట్కి సాటిస్ఫై చేయాలంటే ఇప్పుడు చూడండి ఈ పాయింట్ ఉన్నది ఈ లైన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది ఈ లైన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది ఈ పాయింట్ అంటే అట్లా ఒకటే ఉంటుంది సపోజ్ ఈ పాయింట్ అనుకోండి ఈ లైన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది కానీ ఈ లైన్ని సాటిస్ఫై చేయదుగా కాబట్టి ఈ లీనియర్ ఈక్వేషన్ని సాటిస్ఫై చేస్తుంది కానీ ఈ లీనియర్ ఈక్వేషన్ సాటిస్ఫై చేయదు రెంట్ని సాటిస్ఫై చేయాలంటే ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింటే ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ ఒకటే కదా ఉండేది స్ట్రేట్ లైన్స్కి ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ ఒకటే ఉంటుంది కాబట్టి రెండు లైన్స్ ఒకటే ఇంటర్సెక్టింగ్ పాయింట్ ఉంటుంది కాబట్టి ఓన్లీ వన్ సొల్యూషన్ ఉండాలి లేదు ఒకదాని మీద ఒకటి పడిపోయినాయి అనుకోండి అప్పుడు ఇన్ఫైనెట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి ఇన్ఫైనెట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి ఇక్కడ అసలు నో సొల్యూషన్ ఎందుకని ప్యారలల్ లైన్స్ అవుతాయి ఓ అట్లా వచ్చిందా సార్ అయితే ఎగ్జాంపుల్స్ ఇస్తారా అంటే యూనిక్ సొల్యూషన్ ఎప్పుడు ఉంటుంది ఇన్ఫైనెట్ సొల్యూషన్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి నో సొల్యూషన్ ఎప్పుడు ఉంటుందో మీరు ఎగ్జాంపుల్గా ఇవ్వగలుగుతారా అది క్వశ్చన్ మీరు నెక్స్ట్ అడిగేది అదే కదా ఎస్ నేను ఇస్తాను నిన్ను కూడా ఇవ్వగలిగేటట్టుగా నేను చేస్తాను ఎలాగో చూడండి ఓకే ఇప్పుడు మనం అసలు పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్కి స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఏ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ బీ వన్ వై ప్లస్ సి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఏ టూ ఎక్స్ ప్లస్ బీ టూ వై ప్లస్ సి టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో కదా మీరు అన్నది ఓకే ఇప్పుడు నేనేం అడుగుతున్నానంటే ఇలా వచ్చేటట్టుగా ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఇలా మూడిటికి ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్పాలి కదా నేను ఇప్పుడు చూడండి నేను ఇది ట్రై చేస్తాను చూడండి ఫస్ట్ తేలిగ్గా ఉంటుంది ఏంటండి అంటే ఇన్ఫైనెట్ సొల్యూషన్స్ అంటే ఒకటే ఈక్వేషన్ చెప్పాలి రెండు ఈక్వేషన్లు చెప్పకూడదు ఎందుకని ఒకే లైన్ రావాలి కదా అందుకని చూడండి నేను తెలివిగా ఏమంటున్నాను టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ బాగా గమనించండి ఏమండి ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టెన్ అంటే చూడటానికి ఇంకో ఈక్వేషన్ లాగా కనపడుతున్నది టూ కామన్ ఫ్యాక్టర్ తీసారనుకోండి టూ టైమ్స్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ టైమ్స్ ఫైవ్ టూ బోత్ సైడ్స్ క్యాన్సిల్ చేస్తే టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఏగా అవునా కదా కాబట్టి ఇవి రెండు ఒకే లైన్ ఏగా సూచించేది వెరీ గుడ్ సో అలా చెప్పగలరు ఏది మీరు ఇంకోటి చెప్పండి ఇలాంటిది ఇంకోటి చెప్పండి త్రీ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ మీరు త్రీతో మల్టిప్లై చేసి చెప్పండి అంటే నైన్ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ట్వంటీ వన్ ఎస్ అది కూడా ఇన్ఫైనెట్ సొల్యూషన్స్ ఇచ్చేదే ఓకేనా కాబట్టి ఇది ఎలా ఇవ్వాలి అనేటువంటిది నేను మళ్ళీ తర్వాత మనం మాట్లాడుకుందాం రైట్ అక్కడికి అది అయిపోయింది నెక్స్ట్ దీని సంగతి ఏంటి నో సొల్యూషన్ అంటే ప్యారలల్ లైన్స్ రావాలి ప్యారల లైన్స్ ఎప్పుడు వస్తాయి తెలుసా నీకు ఎక్స్ కోఫిషియంట్స్ వై కోఫిషియంట్స్ సేమ్ రేషియోలో ఉండాలి అంటే చూడండి ప్యారల లైన్స్ టూ ఎక్స్ ప్లస్ త్రీ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ ఉందనుకోండి ఇప్పుడు నేను ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంట 
ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ సిక్స్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంట ఇక్కడ టెన్ రాయాలి కదా నేను టెన్ రాయినా సెవెన్ అంట ఇప్పుడు కనుక మీరు ఆ రెంట్కి గనక మీరు గ్రాఫ్ గీస్తే లైన్స్ గీస్తే అవి పేర్ల లైన్స్ వస్తాయి ఓహో అంటే ఎక్స్ కోఇఫిషియన్స్ యొక్క రేషియో ఎంత ఉంటుందో వై కోఇఫిషియన్స్ యొక్క రేషియో కూడా అంతే ఉండాలి బట్ కాన్స్టెంట్స్ మాత్రం డిఫరెంట్ రేషియోలో ఉండాలి ఇలా ఉన్నప్పుడు పేర్ల లైన్స్ వస్తాయి అన్నమాట ఏది మా చుక్కని మీరు ఇంకోటి చెప్పండి బాగుంటుంది ఎక్స్ మైనస్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ చెప్పండి త్రీ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు కబుక్కున మీరు ట్వంటీ వన్ అనకు అంటే అది కోయిన్సిడెంట్ లైన్స్ అయిపోతాయి ఈసారి ఏదో సంథింగ్ మీ ఇష్టం టెన్ ట్వంటీ వన్ కాకుండా నువ్వు ఏది చెప్పినా పర్వాలేదు అర్థమవుతున్నదా ఇంకా ఇదో ఇవే ఏం లేదు నీ ఇష్టం నోటుకు వచ్చినట్టు రాసుకో అవి తప్పనిసరిగా రెండు లైన్స్ కట్ చేసుకుంటాయి అంటే ఇలా టూ ఎక్స్ మైనస్ త్రీ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఫైవ్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ టూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు సెవెన్ ఏదో ఒకటి ఏదైనా తీసుకో అట్లాగే ఇంకో ఎగ్జాంపుల్ చెప్పు ఎక్స్ ప్లస్ టూ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎయిట్ త్రీ ఎక్స్ మైనస్ ఫైవ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ నీ ఇష్టం వీటన్నిటికీ యూనిక్ సొల్యూషన్స్ బాగా అర్థం చేసుకోవాలి ఎక్కడి నుంచి వచ్చాను నేను ఒక లీనియర్ ఈక్వేషన్కి ఇన్ టూ వేరియబుల్స్ ఉంటే సొల్యూషన్స్ ఇన్ఫైనైట్ ఉంటాయి ఇప్పుడు నేను పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ తీసుకున్నా అప్పుడు సొల్యూషన్స్ ఎన్ని ఉండాలి అని డౌట్ వచ్చింది అప్పుడు ఏమొచ్చింది నాకు అంటే అయ్యా రెండు లైన్స్ తీసుకోవాలి కదా లైన్ మీద ఉన్నటువంటి ప్రతిదీ సొల్యూషనే అవుతుంది కాబట్టి ఒక్కొక్క లైనియర్ ఈక్వేషన్కి మరి ఇన్ఫైనెట్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి ఎందుకంటే ఇన్ఫైనెట్ పాయింట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి అయితే ఇక్కడ పేరు ఉన్నాయి కాబట్టి రెంట్ మీద ఉండే పాయింట్ అంటే ఒకటే కదా ఉండేది లేదా అసలు ఉండవు కదా లేదా అసలు ప్రతి పాయింట్ ఉండాలి అంటే ఓన్లీ వన్ సొల్యూషన్ నో సొల్యూషన్ ఇన్ఫైనెట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఇలా మూడు కేసులు వస్తాయి అనుకున్నా వాటికి తగినట్టుగా ఈక్వేషన్స్ ఎట్లా చెప్పాలి ఈక్వేషన్స్ ఎట్లా చెప్పాలి సేమ్ లైన్స్ రావాలంటే ఇదిగో జస్ట్ టూతో మల్టిప్లై చేయడం త్రీతో మల్టిప్లై చేయడం అంటే ఏంటి ఎక్స్ కోఇఫిషియన్స్ రేషియో వై కోఇఫిషియన్స్ చూడు ఇది టూ బై ఫోర్ అంటే వన్ బై టూ త్రీ బై సిక్స్ అంటే వన్ బై టూ ఫైవ్ బై టెన్ అంటే వన్ బై టూ అంతా వన్ బై టూ ఒకటే రేషియోలో చెప్పేస్తే అవి కోఇన్సిడెంట్ లైన్స్ ఇస్తాయి అంటే ఇన్ఫైనెట్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి మరి ప్యారలల్ లైన్స్కి అయితే ఎట్లా ఉండాలండి ప్యారలల్ లైన్స్ రావాలంటే చూడండి ఎట్లా ఉండాలి ఎక్స్ కోఇఫిషియన్స్ వన్ బై టూ వై కోఇఫిషియన్స్ యొక్క రేషియో వన్ బై టూ కానీ కాన్స్టెంట్స్ యొక్క రేషియో వన్ బై టూ కాలా అర్థమవుతున్నదా అంటే అంటే ఎక్స్ కోఇఫిషియన్స్ రేషియో వై కోఇఫిషియన్స్ రేషియో ఈక్వల్గా ఉండాలి బట్ కాన్స్టెంట్స్ యొక్క రేషియో మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉండాలి అలా ఉంటే ప్యారలల్ లైన్స్ అంటే నో సొల్యూషన్ ఇప్పుడు యూనిక్ సొల్యూషన్ ఎప్పుడు నీ ఇష్టం వచ్చి నువ్వు రాసేసుకో ఇలా కాకుండా నువ్వు ఎట్లా రాసుకో అంటే ఈ రేషియో ఈ రేషియో డిఫరెంట్గా ఉంటే చాలు ఎక్స్ కోఇఫిషియన్స్ యొక్క రేషియో వై కోఇఫిషియన్స్ యొక్క రేషియో డిఫరెంట్గా ఇచ్చావు అంటే నాట్ ఈక్వల్ టు అయ్యేటట్టుగా ఇచ్చావు అంటే ఇంకా అది యూనిక్ సొల్యూషన్ వచ్చేసినట్లే ఓకేనా కాబట్టి ఇప్పుడు నేను ఓవరాల్గా నేను ఏదైనా ఒక ఒక పేర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ ఇస్తే నీకు దానికి సొల్యూషన్స్ కనుక్కో కనుక్కోకుండానే దానికి యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉంటుందా ఇన్ఫైన నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయా మరి నో సొల్యూషనా అనేది నువ్వు చెప్పగలుగుతావు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏది నువ్వు చెప్పు త్రీ ఎక్స్ మైనస్ వై ఈజ్ ప్లస్ టెన్ ఈక్వల్స్ జీరో అండ్ ఐ రైట్ సమ్ ట్వెల్వ్ ఎక్స్ మైనస్ ఫోర్ వై ప్లస్ థర్టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో చెప్పండి నో సొల్యూషనా ఇన్ఫైనెట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్సా లేకపోతే ఓన్లీ వన్ సొల్యూషనా ఒక్కసారి మీరు పాజ్ చేసుకొని చెప్పేసేయండి ఒక్క సెకండ్ ఆలోచించుకొని తర్వాత మళ్ళీ ఆన్ చేయండి ఓకే రైట్ ఏమొస్తుంది చెప్పండి ఎస్ నో సొల్యూషన్ అని మీరు అంటే కనుక మీకు బాగా అర్థమైనట్టు ఈ క్లాస్ లేకపోతే మళ్ళీ రివైజ్ చేసుకొని మళ్ళీ చూసుకోండి సింప్లే ఓకేనా బాగా వినాలి కాన్సన్ట్రేట్ చేసి వినాలి ఎందుకని త్రీ బై ట్వెల్వ్ అంటే వన్ బై ఫోర్ ఇక్కడ వన్ కదా ఏం లేకపోతే మైనస్ వన్ బై మైనస్ ఫోర్ అంటే వన్ బై ఫోర్ ఈ రెండు ఈక్వల్ అయినాయి 
ఇక్కడ టెన్ బై థర్టీ అంటే వన్ బై త్రీ ఇది మాత్రం నాట్ ఈక్వల్ టైమ్ కాన్స్టెంట్స్ మాత్రం వేరుగా ఉండి ఎక్స్ అండ్ వై కోఫిషియన్స్ యొక్క రేషియోస్ ఈక్వల్గా ఉంటే అప్పుడు అవి ఏమవుతాయి అనుకున్నాం ప్యారలల్ లైన్స్ అవుతాయి అనుకున్నాం సో నో సొల్యూషన్ కాబట్టి ఇట్ హ్యాస్ నో సొల్యూషన్ అని మీరు చెప్పాలి క్లియర్ అర్థమైందా రైట్ కాబట్టి ఇప్పుడు ఈ సొల్యూషన్స్ని బేస్ చేసుకొని గ్రాఫ్ని బేస్ చేసుకొని ఈక్వేషన్స్ని బేస్ చేసుకొని కోఎఫిషియన్స్ని బేస్ చేసుకొని మనం నాలుగు రకాలుగా చెప్పుకోవచ్చు దీన్ని ఓకేనా దాన్ని మనం చెప్పే ప్రయత్నం చేస్తాం ఒక్కసారి మీరు బాగా అబ్జర్వ్ చేయండి ఇప్పుడు నేను ఒక్కసారి మూడిటిని కలిపి మీకు నేను ఇస్తాను ఓకే ఫస్ట్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ యొక్క స్టాండర్డ్ ఫామ్ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్కి స్టాండర్డ్ ఫామ్ ఏ వన్ ఎక్స్ ప్లస్ బీ వన్ వై ప్లస్ సి వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అండ్ ఏ టూ ఎక్స్ ప్లస్ బీ టూ వై ప్లస్ సి టూ ఈక్వల్స్ జీరో ఇప్పుడు మేము ఏమంటామంటే అకార్డింగ్ టు సొల్యూషన్స్ ఈ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అండి వీటికి సొల్యూషన్ లేకపోతే వాటిని ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అంటారు ఇన్కన్సిస్టెంట్ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ అంటారు కాదు సొల్యూషన్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి అప్పుడు వీటిని కన్సిస్టెంట్ అంటారు ఒక పని చేద్దాం కన్సిస్టెంట్ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ ఇదేమో ఇన్కన్సిస్టెంట్ కన్సిస్టెంట్ ఏంటి తేడా సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి నో సో ఇన్కన్సిస్టెంట్ కదా సొల్యూషన్స్ ఉండవు సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి ఓకేనా ఇప్పుడు ఇన్కన్సిస్టెంట్ అయితే వరుసగా పాయింట్స్ చెప్దాం ఇన్కన్సిస్టెంట్ కనుక అయితే నో సొల్యూషన్ అవునా మరి పిక్చర్ ఏమొస్తుందండి ప్యారలల్ లైన్స్ అంతే కదా పిక్చర్ గీస్తే నీకు ప్యారల లైన్స్ వస్తుంది నెక్స్ట్ కోఎఫిషియన్స్ ఎలా ఉంటాయండి ఈ రెంటి ఈక్వల్ రేషియో ఈక్వల్ అవుతుంది అంటే ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ వన్ బై బీ టూ అవుతుంది బట్ నాట్ ఈక్వల్ టు సి వన్ బై సి టూ అవుతుంది ఈ కాన్స్టెంట్స్ రేషియో మాత్రం డిఫరెంట్గా ఉండాలి ఈ రెండు సమానంగానే ఉండాలండి ఓకేనా ఇదేమో అల్జిబ్రిక్గా చెప్తే ఇదేమో పిక్చోరియల్గా చెప్తే ఇదేమో సొల్యూషన్ వైడ్గా చెప్తే దీనికేమో టైటిల్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఓకేనా రైట్ నో సొల్యూషన్ ప్యారల లైన్స్ ఇంకా నేను ఇంకొక మాట అంటాను పిక్చర్ పిక్చర్ గీ అంటాడు ఇదిగో దిస్ ఈజ్ ది పిక్చర్ ఇలాంటి చోట మీరు పొరపాటు పడకూడదండి ఏంటంటే ఒక కాయన ఏం చేస్తాడంటే ఇట్లా గీస్తాడు ఇప్పుడు సొల్యూషన్ లేదుగా అంటే కుదరదు ఎందుకంటే లైన్ ఇక్కడతో ఆపమని ఎవరన్నారు ఇట్లా పొడిగించుకోవచ్చు కదా అప్పుడు కట్ చేసుకోవాలా కాబట్టి ఇవి కూడా కన్సిస్టెంట్ కిందకే వస్తాయి అన్నమాట రైట్ ఇంకా అది అయిపోయింది కన్సిస్టెంట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇన్కన్స్ ఇన్కన్సిస్టెంట్కి సంబంధించిన పాయింట్స్ అన్నీ చెప్పేశాం ఇక ఏంటి ఇన్కన్సిస్టెంట్ ఏంటి ఏంటి ఇట్ హ్యాస్ నో సొల్యూషన్స్ ఆ పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్కి సొల్యూషన్ ఉండదు అవి ప్యారల లైన్స్ అయితే నువ్వు గ్రాఫ్ గీస్తే నెక్స్ట్ కోఎఫిషియన్స్ చూద్దామంటే ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ వన్ బై బీ టూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు సి వన్ బై సి టూ అవుతుంది ఇలా ప్యారల లైన్స్ వస్తాయి గ్రాఫ్ గీస్తే పిక్టోరియల్గా కూడా చూపించేసాను ఇక కన్సిస్టెంట్ అంటే సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి అంతే కదా ఇట్ హ్యాస్ సొల్యూషన్స్ ఇట్ హ్యాస్ సొల్యూషన్స్ అయితే ఎన్ని సొల్యూషన్స్ అనే దాన్ని బట్టి మళ్ళీ రకాలైనాయి ఎన్ని సొల్యూషన్స్ అంటే మనకి రెండేది రెండు దారులు ఉంటే ఒకే ఒక సొల్యూషన్ ఉండాలి లేకపోతే రెండు సొల్యూషన్స్ ఉండవండి మనం చూసాం ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఓన్లీ వన్ సొల్యూషన్ ఉంటే వీటిని కన్సిస్టెంట్లోనే 
ఇండిపెండెంట్ అంటారు వీటిని డిపెండెంట్ లేకపోతే వీటిని కో ఇన్సిడెంట్ సో డిపెండెంట్ సిస్టమా ఇండిపెండెంట్ సిస్టమా డి ఇండిపెండెంట్ కనుక అయ్యేటట్లయితే మళ్ళీ వరుసగా నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఎన్ని ఓన్లీ వన్ సొల్యూషన్ లేదా యూనిక్ సొల్యూషన్ యూనిక్ సొల్యూషన్ ఓకే ఇండిపెండెంట్ అని పేరు కన్సిస్టెంటే కన్సిస్టెంట్లో ఇండిపెండెంట్ రకం అయితే యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉండాలి ఇక కోఎఫిషియన్స్ ఎలా ఉంటాయండి కోఎఫిషియన్సే కదా నెక్స్ట్ రాసింది లైన్స్ ఇక్కడ ప్యారలల్ లైన్స్ వచ్చినాయి ఇక్కడైతే ఏమొస్తాయండి ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ వస్తాయి ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఏమున్నదండి కోఎఫిషియన్స్ యొక్క రిలేషన్ ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు బీ వన్ బై బీ టూ ఎందుకని ఇండివిజువల్గా ఉండాలి ఇండిపెండెంట్ దాని పేర్లోనే ఉంది కదా ఇండిపెండెంట్ దానికి దీనికి సంబంధం ఉండదు అసలు కాబట్టి ఇండిపెండెంట్ తర్వాత ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు బీ వన్ బై బీ టూ తర్వాత పిక్చర్ ఎలా ఉంటుందండి ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ అన్నాం కదా కాబట్టి పిక్చర్ ఇలా ఉంటుంది ఓకేనా సో ఇది అంటే యూనిక్ సొల్యూషన్ కోఎఫిషియన్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ అవుతాయి యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉంటుంది అప్పుడు వీటిని కాన్సిస్టెంట్లో కూడా ఇండిపెండెంట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ లేదా పెయిర్ ఆఫ్ ఈక్వేషన్స్ అంటారు ఇక నెక్స్ట్ డిపెండెంట్ కొద్దాం ఈ డిపెండెంట్లో వరుసగా ఏమున్నాయి డిపెండెంట్ అయితే సొల్యూషన్స్ ఎన్ని ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ నెక్స్ట్ మరి లైన్స్ ఎలా వస్తాయి కో ఇన్సిడెంట్ లైన్స్ అంతే కదండి ఒకదాని మీద ఒకటి వచ్చేస్తాయి కదా కో ఇన్సిడెంట్ లైన్స్ వస్తాయి నెక్స్ట్ మరి కో ఎఫిషియన్స్ ఎలా ఉంటాయి కో ఎఫిషియన్స్ ఎలా ఉంటాయండి ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు బీ వన్ బై బీ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు సి వన్ బై సి టూ మూడు ఈక్వల్గా ఉంటాయి దీనికి అసలు ఏవి ఈక్వల్గా ఉండవు దీనికి మొదటి రెండు ఈక్వల్ అవుతే మూడోది సమానంగా ఉండదు లాస్ట్లీ పిక్చర్ ఎలా ఉంటుంది పిక్చర్ ఎలా ఉంటుందండి ఒకదాని మీద ఒకటి వస్తుంది ఇది చిన్న లైన్ అది పెద్ద లైన్ అనుకోకండి ఎందుకని ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉంది కాబట్టి ఇంతవరకే లైన్ కాదు ఇది లైన్ సెగ్మెంట్ కాదు ఇది లైన్ అంటే అటు ఇటు పొడిగించవచ్చు రైట్ సో ఇదండి టోటల్గా పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ సొల్యూషన్స్ని బేస్ చేసుకొని సొల్యూషన్స్ లేకపోతే ఇన్కన్సిస్టెంట్ సొల్యూషన్ ఉంటే కన్సిస్టెంట్ ఇన్కన్సిస్టెంట్ అయితే సొల్యూషన్స్ ఉండవు ప్యారల లైన్స్ వస్తాయి గ్రాఫికల్గా వాటి యొక్క కోఎఫిషియన్స్ వచ్చేసి ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈక్వల్స్ బీ వన్ బై బీ టూ అంటే ఎక్స్ కోఎఫిషియన్స్ వై కోఎఫిషియన్స్ యొక్క రేషియో ఈక్వల్ అవుతుంది బట్ కాన్స్టెంట్స్ డిఫరెంట్గా ఉంటాయి ఇగో డయాగ్రామ్ ఇలా వస్తుంది ఏమండి ఇట్లాగే అనుకోవాకండి ఇట్లా కూడా రావచ్చు ఎట్లయినా రావచ్చు ప్యారల లైన్స్ వస్తాయి అంతే నెక్స్ట్ కన్సిస్టెంట్ అంటే హ్యాస్ సొల్ ఇట్ హ్యాస్ సొల్యూషన్స్ ఇట్ హ్యాస్ సొల్ హ్యావ్ అనకూడదు ఎందుకని పెయిర్ ఆఫ్ లీనియర్ ఈక్వేషన్స్ పెయిర్ అంటే జత అంటే ఒకటే కాబట్టి హ్యాస్ అనే అనాలి హ్యాస్ సొల్యూషన్స్ ఎట్లా ఇండిపెండెంట్ డిపెండెంట్ ఏంటి వన్ యూనిక్ సొల్యూషన్ ఉండాలి అంటే ఇంటర్సెక్టింగ్ లైన్స్ రావాలి అంటే డయాగ్రామ్ ఇలా ఉంటుంది మీకు కోఎఫిషియన్స్ ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈజ్ నాట్ ఈక్వల్ టు బీ వన్ బై బీ టూ ఎందుకని ఇండిపెండెంట్ అవి స్వతంత్రంగా ఉంటాయి ఇవి స్వతంత్రము అంటారు సంగతము అసంగతము తెలుగులో సంగతము అసంగతము దాంట్లో స్వతంత్రము అస్వతంత్రము పరస్పర ఆధారము అట్లా కూడా అనొచ్చు డిపెండెంట్ అంటే పరస్పర ఆధారము అని సరే డిపెండెంట్ అయితే ఏమవుతుందండి ఇన్ఫైనెట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి అంటే ఇప్పుడు సొల్యూషన్స్ ఉండడంలో రెండు రకాలు ఉంటే ఒకే ఒక సొల్యూషన్ ఉంటుంది లేకపోతే ఇన్ఫైనైట్ సొల్యూషన్స్ ఉంటాయి ఓకేనా రైట్ కాబట్టి లేదా అసలు సొల్యూషన్స్ ఉండవు వెరీ గుడ్ సో ఇన్ఫైనైట్ నెంబర్ ఆఫ్ సొల్యూషన్స్ అప్పుడు లైన్స్ ఎలా వస్తాయండి కోయిన్సిడెంట్ లైన్స్ వస్తాయి అప్పుడు మనకి కోయిన్సిడెంట్స్ ఎలా ఉంటాయండి ఏ వన్ బై ఏ టూ ఈజీ కూడా బీ వన్ బై బీ టూ ఈజ్ కూడా సివెన్ బై సి టూ డయాగ్రామ్ ఏమో అలా వస్తుం
అయిపోయింది ఇంతే క్లియర్ జాగ్రత్తగా ఇదంతా కూడా నోట్ చేసుకోండి ఓకే ఇంకా రేపటి నుంచి నెక్స్ట్ సెషన్ నుంచి మనం చక్కగా ఎక్సర్సైజ్లోకి వెళ్ళిపోవచ్చు ఓకేనా రైట్ టేక్ కేర్ Thank you.